about the glory of the Lord. Nung isang linggo, ang aking dinalang mensahe sa ating afternoon uh, worship ay itong call sa babaeng si Elizabeth. Okay. <clears throat> Kaya maraming mga celebrities royalties ay inadapt ang pangalang Elizabeth. Ano nga pala pangalan ni Liz? Anong meaning ng uh, pangalan ni Elizabeth? God's oath. So God keeps His vow, His promise, His pledge. And uh, sabi naman si Karaya, God remembers. Okay, so Uh, maraming uh, kababaihan sa celebrities at sa mga royalties ay ipinangalan in honor of this woman at pinaka longest living queen uh, sa buong mundo ay ang Queen Elizabeth ng England 92 years old na yata siya so Uh, talagang magandang uh, uh, pangalan, biblical na mga pangalan. But anyway, <clears throat> sa hapong ito, ang aking mensahe ay bagamat siya ay contributor uh, sa uh, banal na kasulatan. However, not much can be gleaned. Hindi ta- uh, uh, wala tayong ibang matatakbuhan upang siya ay lubos na makilala natin but definitely ay uh, uh, tayo ay may matututunan sa kanyang naiwanang uh, patotoo na ang katotohanan ng ito ay anuman ang iyong estado sa buhay pag kayo ay kinatagpo ng Panginoon sa crossroads ng buhay in this appointed time ay nothing will remain the same there will be a change and it is a change uh, for good and for the glory of God. At uh, ang aking mensaheng dadalhin ay walang iba kundi ang beloved physician. The beloved physician. At dito ay pinatutunayan ng Panginoon anuman ang iyong katayuan sa buhay na ito. Pag kayo ay inabot ng nagliligtas na biyaya ng Diyos, ay kayo at ako ay magagamit ng Panginoon ng lubusan at gagantihan tayo ng Panginoon ng uh, tunay nakaunlaran hindi lamang uh, sa mga bagay-bagay bagkos higit sa lahat sa ating mga spiritual na buhay. We will become a truly uh, light that will shine in the midst of darkness. The beloved physician, I would like us to please open our Bibles to the book of Colossians sa aklat ng Colossians chapter 4 at verse 14. Mga hindi gaanong mga kilala ang mga ito at minsan sa pangalan lamang but not really uh, yung uh, uh, full details ng kanilang mga buhay but as we study the Bible ay we can uh, find or discover uh, enough truths para maisalarawan maibigay natin ang tunay <clears throat> na buhay at ang uh, uh, kanilang pagiging naging instrumento o kasangkapan ng Panginoon na bagamat sila ay wala na sa mundo ang kanilang naiwanang alaala at contribution sa sangkatauhan will long be 
remembered. So, uh, Colossians chapter 4, verse 4, ang sabi dito, Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Luke, the beloved physician. Tayo manalain. Bless your word, O, the, o Lord, and uh, help us to have a good knowledge about the legacy that this man of God left behind and uh, that we can uh, see where he came from, who he is, and what he became as an instrument for your glory. We thank you for each one present and impress the truth that we are about to discover relative to his testimony that you can use for your glory and the furtherance of the, uh, furtherance of the word of God, the poor as well as the rich, children as well as adults, professionals as well as non-professionals, and whatever background in life at pati na Panginoon ang kanilang mga nailatalang uh, patutoo sapagkat sila ay kanilang itinagubilin at pinagpabaya sa Panginoon ang kanilang mga buhay upang sa iyong kalooban ay maging kasangkapan ninyo sila upang ang mga taong mga naliligaw sa landas ng kasalanan ay magising sa kanilang pangailangan na walang makapagliligtas, mabuting gawa, hindi naman sana masama ang pagiging membro ng isang relihiyon, ang pagsunod sa sampung kautosan at iba-iba pang mga kaparaanan na hindi ito ang paraan ng kaligtasan, kundi iisa lamang ang pangalang ibinigay sa silong ng langit upang ikaligtas ng pinaka-pinuno ng mga makasalanan na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Itinataas namin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan Panginoon bilang Head of this Church. And we thank you for your saving grace. And we thank you for everyone present here as well as online. And may we learn lessons for life and that we would like to be this uh, people in the Bible, men and women, children, who just avail themselves for the master's use. And that we too would be more than willing like Samuel of old, speak, Lord, for thy servant heareth, and your will be done. In Jesus' name I pray. Amen. <clears throat> Look, the beloved physician. Nung panahon ay merong isang Scotsman na kung saan ay isinalay sa inya ang isang kaganapan na isang dayuhang Amerikano sa Inglaterra ay uh, siya ay lumapit sa principal ng es, uh, eskwelahan na ito ay uh, si principal Denny uh, na tinanong niya, Sir, ano ba ang magandang aklat na maaring mabasa ko upang makilala ko o maalaman ko ang tungkol sa buhay ni Heso Kristo. Ang sagot sa kanya simple ng principal na ito, uh, apelido ay Denny, ang sabi niya, Have you read the Gospel of Luke? 
Okay? Nabigla yung estudyante at of course nahamon siya at kanyang pinag-aralan ito and uh, right there and then he discovered the goodness, the grace and the greatness of this man na tinatawag na Heso Kristo. So, dito sa sulat na itong ating binasa ay napakaikli lamang ang ibinigay uh, na salita ni Apostol Pablo patungkol sa lalaking ito na siya ay nangangalang Luke sa Grigo at pagkatapos ito ay salin sa Latin Lucas. Ating uh, mapapansin na basahin natin ang kabuuan ng New Testament ay matutuklasan natin kahit anumang resources ang puntahan natin na uh, tatlong talata lamang, tat, ang tatatlong talatang ito lamang ang ating mababasa uh, na nagbibigay sa atin uh, ng uh, uh, tungkol sa lalaking itong si Lucas o Luke. At ang tatlong talatang ito ay lahat sulat ni Apostol Pablo. Iisa lamang nagbabanggit nito. Si Apostol Paul. Ito ay isa sa uh, tatlong talatang ito. So, what I am going uh, to do is look at the three <clears throat> instances na ang pangalan niya with the other uh, compliments na ibinigay ni Apostle Paul, we will piece them together and then I will give you some truths sa ilalim ng mga ito, ng tatlong talatang ito. Of course, it's not uh, much. However, as we consider this and read or study the two books na inaisulat niya, ang Gospel of Luke, lalo na itong Book of Acts, I, we will come to <clears throat> one conclusion na in addition to these three references that uh, uh, the Apostle Paul mentioned about this man, internal evidences will, will attest uh, to the truth as well as uh, give us a glimpse Uh, masilip natin ang tungkol sa buhay ng lalaking ito. Kaya, with your uh, Bibles, sa Colossians chapter 4 verse 14, sabi ni Apostle uh, Paul, Luke, the beloved physician. Okay? Second, ating makikita ang second Uh, reference na sulat rin ni Apostle Paul ay sa 2 Timothy chapter 4 rin. Okay? Bas, uh, tingnan natin please because out of these three uh, verses we will piece them together and at least draw uh, uh, the lesson from these uh, references. Okay? So, ating uh, mapapansin dito sa 2 Timothy uh, chapter Uh, na binabanggit sa atin ni Apostle uh, Paul na kanyang binanggit for the second time itong uh, si Luke okay? sa so verse 11 Luke, only Luke is with me okay? uh, in other words, matipid sa salita okay? Luke, the beloved physician And then, only Luke is with me. So, apat-apat, di ba? Walang salita na. And last, ay sa aklat ni Philemon, verse, isa lang naman ang chapter, verse 24. Sabi dito, Marcos, Aristarchus, Dimas, eto ngayon, Lucas, my fellow laborers. Other than this, you won't find anything 
Now, uh, that, that uh, fits the description of the Apostle Paul, though limited tungkol sa buhay ng lalaking ito, that we are all aware, uh, well aware na he actually uh, is the author of uh, the two books in the New Testament, and we will uh, get to further uh, consider that, okay? Out of these three pieces, and plus considering the book of Luke and uh, uh, the uh, Acts of the Holy Spirit, I, I would like us to consider three things in relation to the three references na binabanggit ni Apostle Paul tungkol sa lalaking itong nangangalang Luke or Lucas. Okay? First of all, ating masusumpungan dito, the locality of Luke. Okay? We have to consider his residence. Okay? His place where he was a native of. Okay? Second, Okay, yan ay ating mapapansin uh, of course sa uh, Book of Acts. Kaya nga ipipis ko na ito under these three headings ng verses ni Apostle Paul. Second, dito ay sa Colossians, Luke, the beloved physician, we will discover the learning of Luke. Paano siya natuto? Paano siya naging isang Doktor, okay? Siguro mayaman ito. Kasi, then and now, you cannot study medicine if you are not wealthy or may uh, magandang uh, uh, economic uh, standing na maganda ang iyong pananalapi. Okay? We will wonder sa buhay ng lalaking ito na kinasanghapan ng Panginoon na siya ay naging isang doktor, kahangahangang doktor. Okay? Third, sa third reference na binanggit ni Apostle Paul sa kamanggagawang uh, and uh, kanyang anak sa pananampalatayang si Timothy ay ang sabi niya, look, okay, my fellow laborer. So ating uh, mapapansin na isang doktor ay ngayon, nung i-prinisenta ni Apostle Paul, ang ating makikita sa kanya ay hindi yung kanyang uh, mataas na pinag-aralan, kundi ang uh, makita natin sa kanya ang lowliness of life. Mahirap <laughs> uh, manatiling humble when you are great. <laughs> Eka nga. Uh, Di ba? So, from these three aspects, susuriin natin ang uh, uh, katotohanan tungkol sa lalaking itong si Luke. As we study, kung pag-aralan natin ang kanyang dalawang aklat na naisulat ang Gospel of Luke at saka ang Book of Acts, ay ating matutuklasan na itong uh, si Luke ay siya ay nakatira doon sa lugar na kung saan ay naghahayag ng kanyang katayuan o ng kanyang uh, citizenship na siya ay isang Gentile. He is a Gentile writer of two books of the New Testament. Na siya ay tigaroon sa lugar na ito ay tinatawag na Antioch of Syria. He is a native of Antioch of Syria na kung saan most of the people that lives in this place, Syria noon at saka Syria ngayon, ay 
mga Gentiles, mga hindi Hudyo. Uh, ano man ang citizenship of, if you are uh, not a Jew, you are a Gentile. Okay? So, siya ay isang residente doon na hindi ibinibigay sa atin ang kanyang family tree. There is no record whatsoever sa Biblia, internal evidence or saan man na hindi ibinibigay. Only God knows and the man knows. Okay? Uh, as a matter of fact, perhaps it's not essential toward uh, God's uh, purpose for his life. Okay? So, not only was he a Gentile that lives in Antioch of uh, Syria, but we will also discover uh, that dito sa Antioch of Syria, though, may na-establish na isang church na there is no record na siya ay naligtas sa sandaling ito na binabanggit natin siya sa ating kalagitnaan. Sa Antioch of Syria, although it was majority Gentile population, ang uh, inhabitants, ang mga nakatira doon, ay ating mapapansin na may isang totoong church, a New Testament church was established in this place by whosoever anonymous ito that God sent to this place na kung saan ay hindi natin makikita ang succession na pinanggalingan nito. So, ating mapapansin, nung si Apostle Paul ay naligtas, ay siya ay naging membro doon sa church sa Antioch. At doon sa Antioch ay doon rin naging membro itong si Barnabas. At ang church na ito sa Antioch, ang, ang uh, church na kung saan ang mga disciples dito ay doon sila tinawag sa uh, Acts chapter 11 verse 26 and the disciples were called Christians first in Antioch in a Gentile place hindi sa Jerusalem but it was coined in this word Christian was coined in Antioch of Syria that tells that these people, these disciples, they belong to the family of Christ. So doon nagsimula ang pangalang Christian. At ang word na Christian only appears three times in the New Testament. Pero ang terminong Baptist ay paulit-ulit. Okay? Ang Christian address o term ay gamit ng tao para ma-identify yung mga disciples or followers of Christ. Yung terminong Baptist ay galing sa langit na ibinigay ng Panginoon para maalaman ang mga taong ito na kanyang iniligtas at naging mga alagad. So nakita natin, kahit hindi na natin sabihin na Baptist sila, but uh, considering uh, the, uh, 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 the testimony of the Baptist, siya lang naman ang binigyan authority ng Panginoon ang kanyang kasi na si John the Baptist. But irrespective of that, ay ating uh, mapapansin, uh, this church, this local church, sent out the first foreign missionaries in Acts chapter 13 in the persons of Paul tawag pa Saul, and then Barnabas. So ating mapapansin, it's a great church na established in the midst of a Gentile city or community. So, then we will also notice na hindi lamang na itong uh, si uh, Luke is a Gentile, he was, he's not a Jew, so makapapansin natin dito ay Ang salvation 
though it is to the Jew first, it is also to the Greeks. And then God ordered this Gentile to write two books na ang tema ng kanyang aklat, the gospel na naisulat niya, is none other than it is addressed to the Gentiles or to the Greek minds na ang kanyang itinataas dito ay walang iba kundi ang humanity ng Panginoong Eso Kristo na higit na naunawaan niya ang ating kalagayan sapagkat bagamat siya ay Diyos, nagkatawang tao siya at ang damdamin natin na unawaan niya, He shares okay, sa ating kalagayan ito. At ang temang kanyang isinulat dito intended for the Gentile minds that Jesus Christ is the human Savior, the God that became a man. At ang key verse na dinadala ng entire Gospel of Luke is found in chapter 19 verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So ating mapapansin na ang gospel of our Lord Jesus Christ is for everyone, irrespective of their races or nationalities. Then ating mapapansin na ang Panginoong Kristo ay pinahalagahan niya sa pamagitan ng aklat na ito that gives us the precise account on the life of Jesus Christ from a medical perspective na kung saan ang ating Panginoong Kristo ang lineage niya, ang lahing pinanggalingan niya goes all the way back to Adam. Yung lineage or genealogy niya, it goes back to the first Adam, the fallen Adam, and the second Adam is come to redeem us, to restore us into a right relationship with God. Without the Lord, it can never be done because the first Adam ay mga kapatid ang siyang naging cause ng fall ng isang katauhan sa kasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. And the wages of sin is death. Physical death is merely a physical evidence of God's curse upon sin. But the worst part is the death, which is known as the second death, eternal separation and eternal sufferings in the fires of hell and the lake of fire. So, ating mapapansin, tatlong pinapurihan at pinarangalan ng Panginoon in no doubt, in honor of this man, na kahit Gentile siya, ay siya ay kinasangkapan ng Panginoon para sa mga Gentiles, ay ating mapapansin that on one occasion, or three occasions, ang Panginoong Heso Kristo spoke highly of these three persons na namangha ang Panginoon ng ang isang balong uh, babae na tiga roon sa, sa, uh, sa, uh, sa refat ay sa tindi ng kanyang problema na namatayan siya ng anak ay inilapit niya ang problema sa Panginoon at ang sabi ng mga um, Uh, uh, Panginoon sa kanya na nagtiwala sa kanya na may kapangyarihan ang Panginoon na buhayin ang namatay at anumang problema is not uh, beyond the reach of Jesus Christ as God incarnate in human flesh at ang sabi ng Panginoon sa babaeng ito Oh, I have never seen such great faith 
hindi itakita ng Panginoon sa Israel, kundi sa Gentile. And then the second occasion that ang pag-ibig at pansin ng Panginoon at pagpapahalaga sa mga hentil ay katimbang at minsan higit pa kaysa sariling kanya na sa kanya ay itinakwil siya. Ay ating mapapansin na ito ay tungkol kay Naaman na kung saan siya ay general sa Luke chapter 4 verse 17 to 19, na siya isang general, may sinasabi, may kayamanan, at kanang kamay ng hari ng Syria. Subalit, sa kabila ng mga tagumpay na inaanin niya, ay siya ay isang kitongin. At ito ay napagaling ng uh, uh, propeta ng Panginoon na si uh, Elijah. Okay? So, ating mapapansin na ito ay mahalaga sa Panginoon ang kaluluwa ng mga Gentiles at ng kapwa Hudyo na hinirang ng Panginoon. And the third time na pinarangalan ng Panginoon ang maging isang Gentile believer, ibali pa kapat na ito mula kay Luke, ay ang isang kitonging lalaki among the ten lepers na walang kagalingan, incurable, leprosy is a type of sin, but nung nalaman nila ng Panginoon ay naroon sa lugar nila, ay sila ay lumapit sa Panginoon at tinulungan ng Panginoon at gumaling. Ang tanong, ilan sa kanila ang bumalik sa Panginoon upang magpasalamat sa isang dak kilang utang na loob na sa kanila ay ipinabot ng Panginoon. How many return to the Lord? Only one. Kaya siguro, one out of every three persons lamang ang mapagpasalamat sa Panginoon. One out of every ten persons, even one out of ten Christians are not thankful and have a grateful Spirit. Grabe talaga. Okay, so, third thing that we'll notice about Luke ay, para ma-confirm ang sinasabi ko, you read these two books, okay? Ay ating mapapansin sa kanyang locality, sa kanyang kinarurunan, si Luke ay isang alipin. Siya ay nagsimula sa isang napakababang kalagayan na siya ay slave o siya ay alipin ng isang mayamang government official na nangangalang Theophilos. Na ito nga ang dahilan kaya nung isinulat niya itong Book of Acts sa pambungad na salita sa Acts chapter 1 verse 1 ay he honored Theophilus. At tingnan natin please. He honored Theophilus because Theophilus was his master. He honored Theophilus kaya because he was wealthy, a government employee. No sir, no ma'am. Sabi dito, but how come he honored itong si Theophilus? So verse 1, the former treatise have I made of Theophilus of all that Jesus began both to do and teach. So meron silang relationship ni Theophilus as his master and he was a servant. Okay? So ating mapapansin, he had a very low okay uh, position in life as a slave nung panahon ang buhay ng isang slave ay nasa kamay ng kanyang master and whatever his master does ay life and death ng slave ay nasa kanyang kamay but you will notice 
nasa kabila nitong kanilang relasyon bilang amo at alipin o katulong lamang siya, okay? ating mapapansin ay sabi ni Apostol Paul, look the beloved physician. Akala ko ba katulong siya? Yes! But nakita ito ng lalaking si Theophilus, both of them were unsaved, nakita ito na kanyang among si Theophilus na itong lalaking ito na kanyang katulong ay may abilidad at may interest na matuto. So, as a master na nakita niya ang kalagayan ni Theophilus uh, ang kalagayan ni Luke, ay naging sympathetic siya dito. Ayaw niya na ito isang katulong at manatiling katulong So, pinahintulutan niya ang lalaking si Luke na kanyang katulong na mag-aral sa isang pamantasan doon sa lugar ng Tarsus which is not uh, very far from this place. Na doon sa lugar ng Tarsus ay naroon ang isang bantog na university na kung saan ay doon rin nag-aral itong si Apostle Paul nung sinabi niya ito sa Book of Acts uh, chapter, uh, chapter 22 and chapter 26 na siya ay he was mentored na siya ay tinuruan ng pinakabantog na teacher nung kanyang kapanahunan sa isang bantog na university tila yun ang UP ng kanilang kapanahonan na doon ay ang teacher na si Gamaliel na di kampanilya na sa pangalan lang nito ay oh, suko na ang sino pa man. So, doon rin ito nag-aral sapagkat pinintulutan siya ng kanyang mabait na amo nakita niya he has the ability and uh, Uh, he was willing to learn and pursue a degree or a career. Sabi niya, sige, mag, uh, uh, self-supporting ka. You work for me, I'll pay you, but I will allow you to go to school. Ang ganda. Yeah. So ating mapapansin, doon, pagpapastoring pamapasok siya, which is sa daan, ay nadadaanan niya that really provoked him to study hard and to finish uh, the course, uh, the med- uh, medical course. Nadadaanan niya ang isang templo that inspired him na naroon ang isang temple na kung saan ang mga mamamayan doon ng kanyang kapanahunan ay doon tumatakbo kung ito ay merong mga sakit na ito ay tinatawag is the modern hospital na kilala nila noon na ito ay tinatawag na the temple or hospital of Esculapius. The, uh, uh, the Greek uh, uh, god sa mythology na itong Esculapius na ito the god of healing na ito ay represented by a rod na may nakapulupot na Ahas. Nakakita na ba kayo noon sa mga prescription pads o sa mga singsing na mga doktor? Okay. So, na-inspired siya. Sabi niya, I'll finish this course. I'll be a medical doctor. He tried his very best having the desire and uh, the ability and the potential And the backer sa, ng kanyang amo ay tinuloy niya ito hanggang makatapos siya. At tong siya ay makatapos ay sa kanyang internship ay pinadala siya ng school at finance ng kanyang amo. Tinutulungan siya na siya ay makapag 
OJT na siya ay makapag maging isang intern doon sa hospital sa Roma, sa Rome. At doon, habang intern siya, ay siya sinusubok ng mga dalubhasa if he is really qualified to be licensed as a doctor. In other words, they are uh, uh, the source uh, ng medical board na kinakailangan through their uh, uh, examination, you have to pass this para you can be granted a license to practice medicine. Ganun rin ngayon, di ba? Sa modern uh, 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 course na ito, you have to pass the board. So, he passed the board, nagpapractice siya, etc. hanggang bumalik siya. At pagbalik niya doon sa Antioch, nakasama niya ito ang kanyang amo na narinig niya na ang tungkol sa church na sila ay pumunta doon. At sa pag-attend nila, I am pretty sure it was the Apostle Paul uh, that was speaking. Ganun lang kayo, nagkaroon sila ng matinding relationship rin. Na doon ang dalawang ito Naligtas. They were converted under the preaching of the gospel in the church doon sa Antioch. At nung naligtas sila doon ay yung kanilang uh, estado bilang amo at katulong ay naging bilang kapatiran. At dahil dito ay binigyan niya na ng kalayaan itong si Luke. Luke, brother, now that you are a doctor, you can be on your own and you are a free man. I guarantee your freedom. Naging malaya siya. And when he went to throw us, basahin niyo ang Book of Acts, ay nakatagpo niya doon si Apostle Paul at since then ay nasamahan niya si Apostle Paul sa kanyang paglalakbay, sa kanyang second missionary travel or journey, na kung saan ay ito ay maganda ang naging karanasan sapagkat nung siya makalaya sa paglilingkod sa kanyang amo, una mabait at ngayon makadiyos at pinalaya na siya upang humayo at ipagpatuloy ang kanyang uh, pagiging doktor at pagiging isang krisyano na ishave niya ang salita ng Diyos, ay si Luke, Dr. Luke, ay he uh, became an up- apprentice kaya sa journey niya, sa paglalakbay niya, sa mga travels at lalo na sa barko na kasama ni Apostle Paul. He had a precise record ng kanilang mga na encounter sa high seas. Nag-apprentice siya sa bak- barko na siya ay maging isang seaman bagkos a seaman doctor na mag-alaga ng kalusugan ng mga seaman doon na nagtatrabaho sa barko. So mayaman siya sa experiences. So, nung nakasama siya ni Apostle Paul, napunta sila doon sa Philippi at doon sa Philippi ay iniwanan siya ni Apostle Paul para ito ay bumalik sa Jerusalem. At pagparoon niya sa Jerusalem, uh, this was the last time he will uh, be visiting Jerusalem and the church there because siya ay pinakulong uh, sa Caesarea at he appealed na siya ay dalhin sa harap ng emperador as a fulfillment of God's uh, prediction na sabi niya, I have called this man to be a witness to Caesar's palace. He will get to meet officials, governors, sa kanya nga namang uh, uh, third journey, and then Caesar mismo that gave the sentence of death sa kanya. 
At nung siya ngayon sa third time na siya ay sa travel niya, kasama niya na ito, hindi na sila nagkahiwalay hanggang si Paul ay hatulan na talaga ng araw na siya ay patayin. At si Paul, when he was in his uh, jail cell, ay it was of course, tao lang naman siya, it was a lonely uh, feeling na sabi niya, ako, si Luke lang ang kasama ko dito. The rest, I, they have on uh, their own missions and uh, uh, itong lalaking ito has been a good brother, a dependable and trustworthy doctor and to this very day when I am down, he is here to encourage me. Gawain ng doktor eh. Pangalagaan yung kanyang kalusugan. At ating mapapansin na no doubt nang uh, uh, sila nag uh, the apostle Paul mag uh, uh, tagpo at isinusulat niya ang kanilang mga experiences sa kanyang paglalakbay ni Apostle Paul hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan na binabanggit ng papaalam na si Paul sa 2 Timothy chapter 4 na ito ang swan song niya na sinasabi niya I have finished my course I have kept the faith. Nagsabi niya, I am ready. At nanatili doon, kasama niya ito, si Dr. Luke. And siguro eh, pinanood niya pa kung how the Apostle Paul was executed. All the course ng kanilang pagsasama ay he recorded. Parang dire in isulat niya itong Gospel of Luke. At pagkatapos itong Book of Acts. Sa uh, Gospel of Luke, he actually magnified the humanity and the mission of Jesus Christ. Dito sa Book of Acts, he actually uh, uh, magnified the uh, Church of Christ of which he is the head at kung ano, ang naging kasaysayan ng iglesia ang itinatag ng Panginoon ng kanyang kapanahunan sa lupa na pinangakuan ng Panginoon na mag-abang sila doon uh, sa Jerusalem on the very day of Pentecost, the 50th day after He ascended to heaven, and that the Holy Ghost will come upon them and they shall be witnesses for the Lord. Commencing Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost parts of the earth. And then, dito, sa Book of Acts, ay he extolled, kung sa Gospel, he extolled, exalted the Savior, dito naman sa Book of Acts, while he was giving an account of the marching order of the New Testament Church, he was exalting or extolling the Spirit of the Lord, the Holy Spirit. Kaya nga, the book of Acts is not the Acts of the Apostles, but it's the Acts of the Holy Spirit through the Apostles. They could not have made it apart from the uh, feeling of the Holy Spirit. That's why it went internationally from Jerusalem and it reached the Philippines. So ating mapapansin, here is the final truth that we can learn about Luke and his accomplishment. Itong si Luke, although he was a Gentile, a slave, and later became a doctor and a partner of Apostle Paul, one thing that we can notice, dalawa man lang aaklat na naisulat niya, is an honor to be written by a Gentile, ay ating mapapansin, ang dalawang aklat niyang ito is equivalent to one-fourth of the 27 books of the New Testament. Mahaba ito. 
ang Gospel of Luke and the Book of Acts, mahaba. And it even exceeds the 14 epistles na naisulat ni Apostle Paul. Matindi talaga. And mind you, sa naisulat niyang gospel na ito, ay narito ang accounts na tinatawag that, uh, the cream of the crop as far as the parabolic discourses or messages or sermons of the Lord Jesus Christ na kung saan that it magnifies the Trinity. In that, in Luke chapter 15, he gave us the three great parables. The fa- parable of the Father God having a prodigal son, God the Father. The parable of the good shepherd, the great shepherd. Our Lord Jesus Christ. May nawawala sa isang daan. Iniwanan niya ang isang daan ay, at pinahalagahan niya ang tupang naliligaw na ito. It's always precious in the sight of the Lord itong lost sheep na hindi siya titigil hanggat hindi niya ito makita. And ang phrase dito ang pangatlo, the parable of the silver coin na kung saan is the Holy Spirit represented by the woman in the home. They all, Father, Jesus, and the Holy Spirit, in this triadic parable, they all lost something and someone very important to their hearts. At ang phrase, Dito ay, they were lost and now is found. Dito ay, it fits the song, Amazing Grace, How Sweet the Sound. I was lost but now am found. May God bless and encourage us. Not much is said about Luke, but just enough for us to be challenged. That no matter your state in life, when we remain lowly before God, God can use us professionals like Attorney Paul, the Apostle, Dr. Luke, the beloved physician, or you can be an engineer like Brother Rafi, or a teacher like Brother Abbott, an engineer like Brother Mike, and a treasurer, hindi like Judas, ah. like Brother Sunny, professional na, uh, sa accounting, I, no matter what your occupation, when you remain humble and available and willing, and at times, to be made willing by God, I, God, can use you for His glory. And you will be rewarded in that day when Jesus Christ returns. Shall we all stand up and sing that song, Brother Sunny? Okay? Itinataas ng Panginoon, the Lord exalts the humble and abases the proud. Isipin nyo, ang contribution ni Dr. Luke, the beloved physician, is great, but he remains with that low profile. Okay, he never became proud. Amazing grace.
about Luke, which uh, was uh, not mentioned previously, ay ang pangalang Luke or Lucas ay it means illumin, illumined or illumination. Lalo siyang nagningning, nagliwanag uh, when he associated with the Apostle Paul na ito ang theologian ng panahong yon. Palibasay may kasabihan, iron sharpened iron. You tell me who your friends are and I will tell you who you are. The power of influence. So they both help each other. They were both from Tarsus including si Barnabas, and they were students and no doubt nagkakilala sila doon sa university life pa lang nila and then the more closer they became to each other when they were all believers may the lord bless and impress the truth that we have learned though uh, limited on the uh, three verses that the apostle paul alone mentioned him may the lord Bless you, and may each one of us also bless the Lord by being grateful, faithful, and thankful to our, because you and I, we are what we are, wholly and solely by the grace of God. And the people of God says, Amen. Amen. God bless you. Have a pleasant afternoon.